og Sound Velkommen tilbage til min lille videoverden øhm, Der var en tråd for noget tid siden om øh, sweet picking Som jeg kommenterede lidt i øh, og Der var mange gode forslag til hvordan man skulle gøre og Hvad man ikke skulle gøre af den stil der. Og så lovede jeg at give mit lille besøg med øh, Hvad jeg synes er vigtigt Jeg kunne forstå på nogle andre der skrev tråden at øh, Det var de ikke enige i mig i Og det, det var fint Fred være med det, gør, som, gør det der fungerer for jer men, men det der fungerer for mig, når vi snakker sweet picking Jeg vil hellere sige, at jeg kommer ikke til at vise jer en hel masse leaks i den her Og former og alt muligt, fordi det er bare at gå ud på nettet Og søge på sweet picking, så kommer de først 200 millioner Eksempler på arpeggio former og sådan noget Men jeg kan fortælle, hvad jeg først og fremmest bruger teknikken til og min, min tilgang til at øve den, hvad jeg har gjort. Og skal lige sige, at der er jo mange andre på nettet, som er væsentligt bedre til sweet picking, end jeg er. Uh, Rick Graham, for at nævne en, er jo fuldstændig vanvittig, når det kommer til, til sweet picking. Uh, vores egen Klaus Septrup, uh, The Wizard of Shred, kalder han sig også. Han har en hjemmeside med en masse produkter han sælger. Hvis I har råd til dem, de er alle små dyre, men de er pengene værd. Det garanterer jeg for. Jeg har selv brugt dem for noget tid siden. Jeg sad med nogle tekniske problemer og vidste ikke, at jeg har prøvet alt i hele verden, synes jeg. Så tog jeg chancen og købte et af hans produkter. Og det virker. Det var en helt anden tilgangsmåde at øve på, end det var vant til. Men han sagde nogle rigtig kloge ting. Så hvis I har råd, så prøv at investere i et af hans produkter og se om I får noget ud af det. Jeg har dog lavet min anden, egen lille hvad skal jeg sige, variationer af det, han siger, det er så dem, jeg vil komme med her. Det vigtigste, når vi snakker sweep picking, synes jeg, det er ikke venstre hånd, det er højre hånd. Fordi det er en højre hånds teknik, det vil sige, det er et spørgsmål om kontrol. Og nu kan jeg jo ikke generalisere, men, men de fleste... Men de starter med sweep picking. De starter jo altså enten med, med 3-strings eller 5-strings sweep. Øhm, og så kaster de sig ud i det. Og nu, nu kan det godt være, at det er en grov generalisering, men, men det er for mit indtryk. Øhm. Og så begynder man at gøre det så hurtigt, man overhovedet kan, fordi altså, det er jo hovedsageligt, lad os være ærlig, en teknik, man bruger til at spille hurtigt. Øhm, og det... Er en virkelig dårlig idé at gøre det på den måde Som jeg også, jeg tror jeg nævnte det, da jeg snakkede om ordentligt picking Hjernen har det med at fokusere der hvor lyden bliver produceret Det vil sige, når vi sidder og øver alt det her Så vil det typisk være venstre hånd, at hjernen har altid fokus på Så den registrerer faktisk ikke helt, hvad der sker herovre for nogen fungerer det, og de bliver skide gode til at sweep i løbet af ingen tid. Og for andre fungerer det ikke. For mig fungerer det aldrig. Fordi jeg missede simpelthen, hvad den her lavede, og den lavede det ikke rigtigt. Det, der til gengæld virkede for mig, det var at dele det op i, skal vi sige, trin. Det var først og fremmest at klemme min venstre hånd. Man kan binde sok omkring, man kan bruge hånden til dem, men det er lidt lige meget. Så satte jeg en metronom i gang. Det gider jeg ikke at finde frem lige nu, men det var det, og jeg gjorde det langsomt. Kodeordet her, ligesom alle hurtige teknikker, er at øve langsomt. For vi skal have vores hjerne til at fokusere på og lære, hvad det er, vi vil have den til. Og så satte jeg mig simpelthen til på to strenge og kørte den ned, op, op, ned. Ned, op, op, ned. Og det gjorde jeg så langsomt til den her metronome. Det vigtigste her, det er, at man ikke presser sig selv til et eller andet, man ikke kan og fokusere på, ikke på hastigheden, men fokusere på, at det skal gøres rigtigt. Og så kommer hastigheden af sig selv, og jeg ved godt, det er en kliché, og I har hørt det mange gange, men det er rigtigt. Øh, og sådan sad jeg. Jeg vil sige timevis, og det er rigtig nok, jeg sad i timevis, og det lyder måske lidt kedeligt. 
Men øh, jeg sad og så fjernsyn, mens jeg gjorde det. Faktisk efter råd af Claus Sætrup. Jeg havde aldrig tænkt over, før han sagde det. Øh, så jeg sad og så en masse fjernsyn. Samtidig med, at jeg gjorde den der og havde metronomen kørende i bag. Jeg skal sige baghovedet, det havde jeg ikke i øh, stille og roligt ved siden af. Indtil jeg så havde nået det tempo, som, som jeg nu havde i tankerne, og tænkte, nu vil jeg skulle gerne kunne spille i det her det tempo. Når I så har kørt de der to strenge et stykke tid, øh, og synes, nu har I opnået det tempo, I gerne vil have, og, og har fornemmelse for det, så er det selvfølgelig det mest naturlige det er at gå over til tre strenge. Og gøre det samme med metronomen, og så opad, indtil man har nået sin hastighed. Øh, jeg vil dog sige, en, en god ting, og øve, det er, eller jeg vil hellere sige, når man kører med ulige strenge, ulige antal strenge, skulle jeg sige, altså tre i det her tilfælde, så er tendensen til, at man begynder at køre trioler per automatik, fordi det lægger sådan op til, at man har det putslag der, da, 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 da. Og det er også fint nok at øve til metronom og køre med triolerne. Det er selvfølgelig en del af det der med at få kontrollen, da, 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 da. Men øh, det er faktisk mere givetigt, synes jeg, for ens egen rytmefornemmelse at og stadigvæk køre, selvfølgelig tre strenge, men køre det som lige åbne deling, altså du. Det kan godt være svært at høre, når man faktisk ikke har en pust og kører baggrunden. 1, 2, 3, 4, 5. som man igen får kontrollen af hele tiden, og jeg selv kan lægge hvilke type underdelinger man vil have. Når vi så har opnået og kan spille på de strenge, vi gerne vil, de strengesæt, altså hvad er det, 3, 4, 5, 6, på et tidspunkt skal vi selvfølgelig have involveret venstre hånden, fordi det er jo som sagt, ja, det er toneren kommer fra. Det giver bare den sikkerhed, når man, når man har øvet sin højre hånd, at hvis man endelig, hvis der er et eller andet, man ikke kan spille, så kan man være rimelig sikker på, at det der går galt, det er ikke plægter. Det vil sige, det er ikke selve sweepet, fordi det har man jo øvet separat. Så er det mere fingersætningen herover. Og det er, det er meget nemt at fikse i gåsøjne. Det er noget, der tager tid. Det er noget, der kræver repetitioner. Men det er, netop, det er også det, der kodeordet. Det kræver ikke andet end repetitioner. Korrekte repetitioner af, af det lige, man nu vil spille. Og der behøver man ikke engang at øve med sin højre hånd. Igen, man kan binde sok over. Man kan dæmpe den, eller hvad man gør. Men hvis nu siger jeg, at jeg gerne vil lave øh, et tostrings sweep. Øh, det kunne jeg jo simpelthen bare øve med. Øve bevægelserne, og det er ikke hammer også en pull-offs. Altså det er ikke fordi, jeg forsøger at få særlig meget lyd ud af det her. Jeg, jeg øver simpelthen bare bevægelsesmønstret. Og når jeg så har en god fornemmelse af det, så starter jeg langsomt. Lige til den her arpeggio, det sweep mønster jeg kører, er et nedadslag, pull off, og så kører jeg ned, op, ned, ned. Så det er der selve sweepet ligger. Ned, pull off, ned, op. Ned, ned, op, pull off, ned, op, ned. Så jeg sørger hele tiden for, når jeg kommer til B-strengen, så er det et nedadslag. En anden øh, god to sweep, som, som jeg bruger forholdsvis meget, det er faktisk den, jeg starter med her i højre hånd. Altså ned, op, op, ned. Det er samme pitch som før, i det her tilfælde bruger jeg en, en C, C-dur, men det er, altså, det er den der standard åbne D, jeg så flytter rundt. Men så kører jeg ned, op, op, ned, 
og så kører den bare i ring. Og igen, man kan altid øve den først. Og det er ikke vigtigt, at der kommer lyd, lyd ud af det her. Det er vigtigt, at I får, har, får en fornemmelse af bevægelsen. Den her bevægelse bruger jeg også selv meget, når jeg spiller pentatonskaler. Så igen, samme bevægelse i højre hånden, det er simpelthen bare et spørgsmål om, hvilke fingersætninger vi bruger. Og den har jeg brugt rigtig meget. De der små sweeps, når jeg improviserer, har jeg en tendens til, at jeg bruger ikke sådan nogle kæmpe kæmpe sweeps. Det bliver mere sådan nogle små tre, tre string, tre, det er svært at sige, tre strings ting. En anden god lille arpeggio at øve meget, det er en mod 7 arpeggio. Lige nu er det A-mod. Så i det her tilfælde er det 14, 13, 12 på hver sin string, starten fra G-stringen. Og så vender jeg den om, og så kører jeg 15, hvad bliver det? 15, 13, 12. Og igen her, den her ligger meget op til, at man kører trioler. Det der er rigtig godt ved den her, det er, at det er forholdsvis simpelt i, i mønstret, som man på virke. kan koncentrere sig om selve sweepet herovre. Øhm, og igen også prøve at køre den som lige underdelinger. Det er nok svært at høre forskel igen, hvis jeg ikke har en decideret puls. Øhm, variationen til den her, der ligger lidt mere op til lige underdelinger, det er faktisk bare at køre samme nedad. Så det er 14, 13, 12. Og så dobbelt op på 15'eren. Så det er ned, 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 op, ned, op, 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 ned, ned. Få lige hurtigt opsummere. Øhm, og igen, det her det er det, der har fungeret for mig. Det, øh, det fungerer for langt de fleste, men der kan jeg selvfølgelig være undtagelser. Øhm, højre hånden. Kontrol med højre hånden. Start stille og roligt med at få en, en fornemmelse for at kan køre de forskellige underdelinger bare i højre hånden. Øhm, om det så er på 2, 3, 4. 6 string. Det er ikke så nøje. Jeg synes faktisk selv, det er sværest på to string. Men det er bare mig. Og så kobler jeg jeres venstre hånd på bagefter med de sweep mønstre, I nu har lyst til at spille. Og så tænk, det er repetitioner. Gentagelser af den her pitch, I nu vil spille, der gør forskel. Lad være med at presse jer selv, lad være med at, og det gælder stort set al teknik også, men, men specielt med sweep picking, synes jeg selv. Hvis man presser sig selv, så begynder man at tjuske og lave en masse fejl. Øhm, så stille og roligt. Kør arpeggioen langsomt, og så en gang imellem, så tjekker man lige, hvor hurtigt jeg er blevet. Og så tilbage kører arpeggioen langsomt, og så tjekker man, hvor hurtigt man er blevet. Indtil man, man kan spille det, man har lyst til. Det var alt, hvad jeg havde at sige om emnet i den her omgang. Prøv, at, prøv den her metode, altså hvis I ikke allerede gør det selvfølgelig. Prøv det. Kør det i en uge. Prøv det i to uger. Se hvor lang tid I har lyst til at fortsætte. Og så start. Lad være med at være overambitiøs. Lad være med at starte med de der kæmpe sweeps, der går herfra og her til. Start stille og roligt med to strenge, tre strenge. Få det op køre, som I gerne vil have det. Og så tag den derfra.